So, halli, hallöchen, Hans und Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Scarlet Nexus. I didn't think we'd find out so much in Togetsu. This is all so unexpected. All we did was go to Togetsu, but it felt like such a long journey. Good work, everyone. That was a lot to take in. It's a bit difficult to accept it all. But I'm glad we know now. The world we normally see is so small, but our horizons have expanded. And now it's clear that there's another world out there. I'm glad we're on better terms with Kasane, too. That's one less thing to worry about. Hey, everyone. About the Kunad Gate. How your power is affecting it? Oh, Haruka let me see Seiron's investigation into it, but the results were the same. At least we know it really is, well, getting bigger what if yuito doesn't use his power if he avoids combat for instance no i looked at the kunad gate investigation papers as well at this point i couldn't really find a link between yuito's specific actions and the gate's expansion what so it doesn't have anything to do with yuito no you could say that just the existence of his power is affecting it. It's pretty much safe to assume that the gate will continue to expand as long as Yuito lives. Right. I am sorry for how that sounded. But it's probably best that you know since it does concern you. No, I'm glad you told me. Nothing will change if I try to ignore it. If it's like you say, then I don't need to worry about staying out of fights, do I? We do not know all the details about the Kunad Gate, but I think that is correct. What are you thinking, Yuito? I want to ask you all a favor. What is it? After hearing all that in Togetsu, I'd be lying if I said I didn't think that killing me was the only option for us now. But there are still things I need to do. Things I need to learn. We can never say for certain that there is no other way unless we search for one. Just like we didn't know about the moon until we went to Togetsu, there might be a way to stop the gate that we don't know about yet. I'm sure Kasane had the same idea, and that's why she stopped trying to kill me. So, I want you to help me think of a way to get rid of the Kunad Gate. Huh, you had me a little anxious for a moment. Of course we'll help you. Gemma's right. That was the plan all along. Don't forget about my info network. I'll find out even the most secret information. This isn't just your problem. No matter what's going on with the world, you have to remember we're a team. There has to be a way. And I know we'll find it if we look together. We have to save both you and the whole world. You guys, I thought you'd say that, but I guess I was a little worried. So, Thank you. Stand by Phase 8. Humans came from the moon and the earth. Yes. Is going extinct. It's. doch mal mal kurz die Map auf. Ah, wir können nicht in den Bezirk. Ähm. Ich möchte halt schon mal gern ein paar Sidequests annehmen, aber ich glaube, das haben wir jetzt voll hart verkackt oder so. Oder? Oder kommen die später alle? Ne, hier sind drei. Ja, das haben wir nämlich, glaube ich, die letzten zwei Phasen sogar verpasst. Das gibt ja immer noch so einen Drohnen-Controller und alles. So, Seele der Totenkern zurück. Nach Tukatsu. Nö. Und annehmen. Nope. Gut. <lacht> Ins Krankenhaus können wir auch noch. Moment, Moment. Zur Weltkarte. Das alte Karte. Ah, ne, Quatsch, können wir nicht. Ist auch gesperrt. 
Mist. Na gut. Dann checken wir mal die... Diskutieren wir die Geschichte. Oh Gott, okay. Vor ungefähr... Ach so, 3000 Jahre, nicht 2000. Auf dem Mond aus. Das war aufgrund der Umweltveränderungen auf der Erde notwendig. Die menschlichen Einwanderer errichten eine Hauptstadt auf dem Mond. Dort verbrachten sie 1000 Jahre. Ja, genau. Das Verbesserungsprojekt war erfolgreich. Giacomo Sumeragi. Also unser Fahrt. Ne, unser VV auf jeden Fall. War Teil der Archengruppe. Der Extinktionsgürtel tauchte auf. Oh. Nachdem die Leute auf der Erde angekommen waren. Und dann gab es auch so Interferenzen, dann konnte man nicht mehr zurück. Äh, äh, kommunizieren zum Mond. Dann wurden Yuhimuka gegründet und anscheinend beginnt auch die Tugetsu Geschichte. Die Geschichte, wie wir sie kennen, vermischt sich mit einer Geschichte, die niemand weiß. Genau, mit der Mondregierung kann man nicht kommunizieren, irgendwie 2000 Jahre lang. Die anderen sind später gekommen, nicht zum Zeitpunkt des Gürtels. Dass wir nicht verstehen, was passiert. Also, habe ich das richtig verstanden? Kassan und Yuito haben die gleiche Kraft, nicht Psycho, sondern Gravitationskinese und so, die roten Stränge, eigentlich sogar eine Zeitreisekraft. Dann ist das Kuna-Tor in diesem Highway das Zeitreisetor. Genau, es wird sich ja schließen, wenn Yuito stirbt, also es sollte, haben wir uns selbst befohlen oder Kassani befohlen, uns zu töten. Es muss einen anderen Weg geben. Kagero sagt, Togetsus Ziel sei, die Einwanderung zu finden. Ich glaube, dass Kagero endlich teilweise ehrlich zu uns gewesen ist. Er meinte, sie wollten die roten Stränge nutzen, um die Zeit zurückzuholen und die gesamte. Äh, ja. Aber nur für einen Teil des Universums ist es schon ein bisschen schwer. So, und Kagero möchte uns beibringen, wie man Spaß hat. Wir sind ja schon im, im äh, Musubi. Hey, there you are, Yuito. Have you come to request a lesson from the Master of Fun? No. You said you'd be expecting me, so I felt bad ignoring you. So you say, but you know you're ready to learn. There's no need to be embarrassed. Now, let's go to town. Ugh. Really? Don't look so down from the start. If you want to have fun, you have to enjoy it. I showed up like you told me to. I just don't feel comfortable having fun when we have so many other matters to take care of. Listen up. This isn't just hanging out. This is a well-prepared, essential lesson to save you from imminent disaster. Disaster? There's a limit to how long you can live being that stiff. The more serious you are, the bigger the damage when it all comes crashing down. So, I'm not telling you to totally change, But some coaching on how to loosen up a little will definitely do you some good. Hmm. All right, you win. And I guess I do need a break. Okay, it's decided then. I'll show you all the best places in Seiron to have fun. Huh? Hey, wait a second. All right, next stop, karaoke. What? Don't tell me you're tired already. Ugh, I'm totally beat. You said all the best places, but I didn't actually think you dragged me all over town. Oh, jeez. Let's sit down over there, then. Thank God. <sighs> you really are used to this. You enjoy life, huh? That's because it's a waste to not enjoy it. Maybe you're right. Maybe I should learn how to be carefree like you. Well, it's not exactly being carefree. And to be completely honest with you, life isn't really all it's cracked up to be. So, I enjoy life by escaping reality. I guess you could say it's a diversion to make me forget. When you say it like that, it kind of makes it sound like today was a waste of time. 
Sorry about that. But wasn't it a nice break? I do feel a little loosened up. Which means you need to escape reality sometimes. Especially someone like you who has to deal with a lot of problems. What problems are you dealing with then? It's obvious you're trying to escape from something too. I don't have any problems. I'm just the easygoing guy you know and love. I really doubt that. Immigrating from the moon and living for 2,000 years here on Earth has got to be a roller coaster of a life. I'm sure you have a lot of memories, both good and bad. You must have a lot of stuff on your mind. All right, all right, enough about me already. We're here to relieve your stress today. Come on, next place. <sighs> okay, I dodged the question. It's probably safe to assume that something really is bothering him. I can't even begin to imagine what kind of life he's lived. And I can't help but wonder what his true feelings are. hinzugefügt. Ey, was noch, wo wir gesprochen haben? Da, da, da. Ja, es hat Spaß gemacht. Äh, er hat vergessen, was Wichtiges zu sagen. Er lebt doch schon 2000 Jahre. Ich dachte, er wurde einfach später aufgetaut. Ist das Hirn? Ja, was denn? Wenn man Gitarre spielt, wird man berühmt. <lacht> okay. Ach, ich mag ihn voll. Ich, ich, ich habe ihn so lieb. So, wir haben hier noch Vertrauensepisoden. Ich will kurz das mit der Karte. Tatsächlich, Sayron. Dann ist es aber auch so. Ne, hier haben wir keine Mission. Dann, dann startet aber auch. Äh, Kasane in Sayron, oder? Die starten dann auch in unterschiedlichen Gebieten. Verdammt, ich werde nach dem Playthrough tatsächlich auch direkt normal das Spiel durchspielen, aber als Kasane. Also auch aufgenommen, aber ohne Commentary. Und das nach Episoden hochladen. Boah, 5000. Wow. Hey. Fanposter. Ich glaube, es gab auch so ein Achievement, wenn man irgendwo Fanposter anschaut. Aber ich glaube, das war im AAS-Quartier. Äh, im, 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 im Versteck. Und nicht hier in Sailrun. Ja, also ich werde das ähm, zweite Let's Play dann auch nur ohne Kommentare und ohne Webcam machen, sondern einfach so entspannt durchspielen. Wird auch ein bisschen schneller gehen, weil ich das Spiel ja jetzt schon teilweise kenne und habe da jetzt auch nicht so das Bedürfnis, viel zu kommentieren, aber ich, ich möchte es nochmal spielen. Gut, mit den nächsten Episoden geht es dann im nächsten Part weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans und Peter. Ciao.